There are so many ways you can dazzle a simple nation just living in the desert. Why would you choose their point of strength, mainly language and literature, and challenge them in what they excel in? Also, there is the miraculous legislative aspect of the Quran. Because at that time, the Roman and the Greek reformers, they were trying to come up with good legislations that reform the life of people and, and people can follow and have a good life. And they did beautiful things. But if you read them today, you may laugh. The Quran at that time came down with an amazing legislation that can save the world today and solve its problems. Let me give you just one example. According to the Islamic finance rulings, it is not allowed to deal with securitization in the stock market or selling loans by loans. Would this really cause a problem for some tribes that were living in the desert back then? Those two things led 20 million people to lose their jobs in the recession of 2008 just in uh, Europe and in the United States of America. El Sagrado Corán es un milagro perceptible y semántico. Los profetas anteriores a profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, recibieron por parte de Dios milagros perceptibles, es decir, tangibles por los sentidos, que sirvieron de pruebas para su profecía. Por ejemplo, como vemos el milagro de la vara de Moisés, el milagro, el milagro de Abraham rescatado del fuego, los milagros de la curación de los deprosos y la resurrección de los muertos por la parte del profeta Jesús, hijo de María. La paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos. Estos milagros fueron permitidos por Dios. El profeta Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, también recibió este tipo de milagros perceptibles. Entre ellos están la división de la luna, la multiplicación de la comida y el agua que brotó de sus dedos para dar de comer y beber a sus compañeros, así como la capacidad de hablar con las piedras, los animales y los árboles. I know there are some miracles mentioned in the books of Islam, but they were never mentioned as proofs of the truthfulness of Islam or the prophethood of Muhammad. But Muslims are evidencing proofs so far beyond this. A book. Es por ello que el Sagrado Corán es también un milagro semántico que se reflexiona con el intelecto y permanece aún después de la vida de Muhammad, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Es un milagro para leerse, meditarse e investigarse desde las diferentes ciencias y sus avances. Es decir que es un milagro comprobable en cada tiempo y por todo aquel que ejerza su capacidad de intelección. Podríamos decir que es un milagro renovable, es decir, que en cada época de avance del conocimiento científico encontramos nuevas caras y perspectivas de lectura del texto coránico como milagro. Logically, this sounds convincing, but scientifically, I need more evidence concerning these scientific facts that you claim they were mentioned in the Quran. If it was really revealed from God, it should be so clear and certain. We only need absolute and decisive scientific facts. We cannot only base our decision on guessing or coincidence. <laughs> Oh, <laughs>